I wonder when things will calm down and go back to normal. Hmm. I wonder if they will at all. What do you mean? Well, I guess things will eventually calm down one way or another, but I doubt things will ever be the same. I'm more curious to see how things will change. I wonder when things will calm down and go back to normal. Hmm. I wonder if they will at all. What do you mean? Well, I guess things will eventually calm down one way or another, but I doubt things will ever be the same. I'm more curious to see how things will change. I wonder when things will calm down and go back to normal. Hmm. I wonder if they will at all. What do you mean? Well, I guess things will eventually calm down one way or another, but I doubt things will ever be the same. I'm more curious to see how things will change. I wonder when things will calm down and go back to normal. Hmm. I wonder if they will at all. What do you mean? Well, I guess things will eventually calm down one way or another, but I doubt things will ever be the same. I'm more curious to see how things will change. 네, 먼저 한 가지 얘기를 해 둬야 되는 게이 대화 전체에 걸쳐서 지금 uh, things라는 대명사가 쓰이고 있어요. 이거는 전에도 얘기한 적이 있는데 things가요. the situation and everything that is giving rise to the situation. give rise to a situation이라고 하면은 어떤 상황을 발생시키는 것 uh, 또는 발생시키는 것들, 일어나게 하는 것들. Uh, 그 상황을 uh, 일어나게 하는 것들. 일어나게 하다 give rise. 은근히 그 뭐랄까 어감이 비슷하죠. 네, 어쨌든 things라는 단어가 situation을 대신해서 쓰는 대명사 같은 거라고 볼 수가 있는데, 어, the situation인데 왜 things라고 이렇게 복수형으로 쓰지가 좀좀 궁금할 수도 있죠. 그렇기 때문에 things that give rise to the situation, 아, 그 상황을 일으키는 것들, 그거를 약간 복합적으로 생각하는 하면서 쓰는 대명사예요. things가 그렇다고 해서 이 things라는 게 아, 뭔가 좀 복잡한 표현이고 그런 게 아니에요. 절대로. 오히려 아, 지금 같은 맥락에서요. I wonder when the situation will calm down 이라고 해도 물론 되지만 그냥 things라고 하는 게 훨씬 더 자연스러워요. It's a much more casual and natural expression. 음, 물론 그렇다고 해서 formal한 그런 맥락에서 쓸수 없다는 것도 아니에요. 그냥 the situation이라고 하기보다는 things라고 하는 경우가 더 많다고 볼 수가 있어요. 네, 어쨌든 지금 그래서 대화 전반에 걸쳐서 things라는 말이 자주 쓰이고 있어요. 자, 볼게요. I wonder when things will calm down and go back to normal. 언제 상황이 좀 진정이 돼서 어, 다시 정상으로 돌아갈지 궁금하다. I wonder, 그쵸? 그런데요, I wonder 이라는 표현은요, 이거를 이제 직역으로 해석하면 이제 그게 궁금하다. 이지만, 어, 이 말을 우리가 언제 그 쓰는지 그 상황을 잘 생각해 보면은요, 어떻게 의역하는 게더 자연스럽냐면, 언제 이렇게 이렇게 될까? 그냥 이렇게 얘기를 하는 거예요. 자, 이것도 저희가 예전에 얘기한 적이 있어요. 언제 이렇게 이렇게 될까라는 것은 상대방에게 직접, 어, 이렇게 겨냥한, 겨냥한? 직접 상대방에게 질문을 던지는 건 아니죠. 나한테 있는 궁금증을 그냥 소리 내서 표현하는 것 뿐이에요. 그게 I wonder 이에요. Uh, I was wondering 이라고 하는 것과는 또 달라요. 이건 좀 잠시 뒤에 얘기를 하도록 하고요. 일단 I wonder when 이렇게 하면 은 약간 독백식으로 내 궁금증을 그냥 이렇게 공중에 던져 놓는 아, 물론 상대방이 들으라고 하는 얘기지만 어쨌든 직접 전하는 상대방에게 직접 겨냥한 질문이 아니라 그냥 내 궁금증을 언제 이렇게 이렇게 될까 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. I wonder when things will calm down and go back to normal 라고 했더니 B가 뭐라고 해요? 이렇게 생각을 하더니 I wonder if they will at all. I wonder if they will at all. I wonder if they will at all. 자 여기서는 지금 앞에서 방금 전에 앞에서 얘기했던 것에서 많은 것이 생략이 된 그런 질문인데 그게 무슨 얘기냐면 I wonder if things will calm down at all. I wonder if things will go back to normal at all. 이렇게 얘기를 이렇게 at all 라고 하면은요. 그렇게 되기나 할까? 그러니까 이거는 뭐 when, 어떻게, 언제에 대한 문제가 아니라 그러기나 할까? 라고 묻는 거죠. 그렇게 되기나 할까? 진정이 되기나 할까? 어, 정상으로 돌아가긴 할까? 이렇게 얘기를 하기 위해서 at all 라고 하는 건데 지금 things를 they 라는 대명사로 대체를 했죠. 물론 꼭 그래야 되는 건 아니지만 어, 상대방이 한 질문에 바로 이어서 그 질문에 바로 이어서 다는 
추가적인 그런 코멘트 이런 느낌을 주기 위해서 그런 부분을 지금 다 생략하고 얘기를 하는 거예요. I wonder if they will at all. 지금 우리말 해석에서도 보면 그런 게 느껴지죠. 방금 앞에서 어떤 긴 이렇게 어떤 얘기를 했더니 그러기나 할까? 바로 거기에 이어서 이렇게 코멘트를 달듯이 지금 얘기를 하고 있죠. 과연 그러기나 할까? 이런 식으로요. I wonder if they will at all. 자, 바로 앞에서는 I wonder when 하고 이렇게 간접 의문형으로 어, 이어서 얘기를 했죠. 지금은 뭐예요? I wonder if 절이에요. I wonder에 의해서 간접 의문문 그리고 두 번째가 I wonder에 이어서 if 절 평상시에 정말 많이 쓰는 표현 방식들이에요. 네, 그래서 지금 B가 이렇게 많이 생략해서 얘기를 한 만큼 A가 뭐라고 그래요? What do you mean? 무슨 말이야? 그게 무슨 말이야? 라고 했죠. 그랬더니 B가 이제 he, he elaborates 아, 풀어서 다 얘기를 하죠. Well, I guess things will eventually calm down one way or another. 네, one way or another 예전에 저희가 어떤 강의를 통해서 어, 배운 아마 언급한 적이 한 번인가 두번 있었을 거예요. 어, 뭔가가 어떻게 될 거다? Something will happen one way or another 라고 하면 은 어떻게든 어떤 식으로든 어떤 방법으로든 어, 이런 얘기예요. One way or another. We have to do this one way or another. We have to do this one way or another 하면 은 어떻게든 어떤 방식을 통해서든 어떤 식으로든 이거를 해야 돼 이런 얘기예요. 평상시에 정말 많이 쓰는 표현이에요. one way or another. 그래서 지금 무슨 얘기를 하고 있어요? I guess things will eventually calm down. 결국에는 eventually. 결국에는 뭐진 상황이 진정이 되겠지. one way or another. 어떤 식으로든 어떻게든 어떤 방법으로든 uh, I guess things will eventually calm down one way or another. But I doubt that things will ever be the same. I doubt that things will ever be the same. Uh, 이 얘기는 결과적으로 무슨 얘기랑 똑같냐면 Things will never be the same. 이거랑 같은 건데 그거를 이제 내 의견을 얘기를 하듯이 I don't think things will ever be the same. 이라는 어, 이 의미와 같고요. 이거를 조금 더 뭐랄까요? 좀더 돌려서 좀더좀 좀 조심스럽게 표현하는 게 I doubt라고 하는 거예요. I don't think something will happen 이라고 하면 은 그렇게 될것 같지 않다. I doubt that something will happen 이라고 하면은 이렇게 이렇게 될지가 의심스럽다 라는 식으로 얘기를 함으로써 좀더 조심스럽게 얘기를 하는 거예요. I doubt that things will ever be the same. 네, things will never be the same. 이거는 많이 들어보셨죠? Things will never be the same. 이것도 아마 저희 어, 그렇게 오래 전이지 않은 않았던 강의에서 한번 나왔었던 얘기일 거예요. Things will never be the same 이라고 하면은 어, 이거를 이거를 해석하는 방식이 그러니까 그 의미를 생각하는 방식이 두 가지가 있는데 아, 다시 예전처럼 절대로 되지 않을 거다. 이런 관점에서 의미를 볼 수도 있고 아, 상황은 앞으로 완전히 바뀔 것이다. 이런 식으로도 또그 의미를 볼 수가 있어요. 뭐둘다 생각하셔도 좋고요. Things will never be the same. Things will never be the same. 근데 이번에는 그 never에서 있었던 그 부정이 앞으로 I doubt로 가는 거죠. 그래서 지금은 이 I doubt 뒤로는 아, 긍정문이 나오는 거예요. I doubt that things will ever be the same. 이렇게요. I'm more curious to see how things will change. I'm curious to see how things will change. Uh, 사실 이 to see 가요. Uh, 그냥 생략해도 돼요. I'm curious how things will change. 라고 해도 되는데 I'm curious to see 라고 함으로써 어떻게 어떻게 되는지 내가 직접 눈으로 확인하고 싶다 라는 그 기대감을 이렇게 표현할 수가 있어요. 그래서 이거 같은 경우는 자연스럽게 해석하는 방식이 두 가지가 있다고 볼 수가 있어요. How things will change. 상황이 어떻게 바뀔지 어, 궁금하다. 이렇게 그냥 해석을 하는 방법도 있고요. 이것도 자연스러운 이런 의미 맞아요. 그런데 이거를 좀 다른 관점에서 상황이 어떻게 바뀔지 기대된다. 이런 식으로도 그 의미를 보고 심지어 그렇게 해석을 해도 돼요. 근데 지금은 I'm more curious to see how things will change 라고 하고 있죠. 나는 이게 더 기대된다. 더 궁금하다. 라는 식으로 얘기를 하고 있죠. 왜요? 앞에서는 I wonder when things will calm down and go back to normal 이런 이런 쪽으로 이런 내용에 대해서 궁금증을 표현했잖아요. 어 근데 지금 B라는 사람은 좀 다르죠? 나는 오히려 상황이 어떻게 바뀔지가 아, 궁금하다. 더 기대가 된다. 이런 식으로 얘기를 하고 있어요. 자 I'm curious 라는 표현에 대해서 좀몇 가지 더 얘기를 하자면 아, 지금 I'm curious to see 라고 했잖아요. 그 기대감을 표현했고요. 이 to see 라는 표현을 생략을 해도 좋다고 했죠. I'm curious how things will change 라고 해도 되지만 I'm curious about 라고 해도 돼요. I'm curious about how things will change. 아, 다 많이 쓰는 표현들이에요. I'm curious to see. I'm curious. I'm curious about. 그리고 이 궁금하다 라는 표현에 대해서 한 가지 더 얘기를 하고 싶은 게 
이 말을 또 우리가 언제 또 쓰냐면요. 궁금하다라는 표현을 상대방에게 어떤 질문을 우리가 실질적으로 어떤 질문을 하기에 앞서서 어, 제가 궁금한 게 있는데요 하면서 질문으로 바로 이어지는 경우가 있죠. 이럴 때는요. Uh, I wonder 말고 I'm curious도 말고요. I was wondering 이라고 어, 하는 게 맞아요. 물론 이것도 어, full sentence로 그러니까 간접 의문문을 이용해서 I was wondering when 뭐뭐 뭐 이렇게 얘기를 해도 되지만 uh, I was wondering 쉬고 한 다음에 그냥 그 질문을 완성형 질문을 그대로 그냥 전달해도 돼요. 간접 의문문 말고요. 그러니까 무슨 얘기냐면 I was wondering Do we have to do this? 뭐 이런 예를 들자면 이런 식으로 해요. I was wondering. 내가 궁금한 게 있었는데 하면서 이제 그냥 질문을 바로 이어서 하는 거예요. 그리고 그 같은 상황에서요. 제가 궁금한 게 있는데요. 하면서 바로 질문으로 이어질 때 I have a question. 이렇게도 충분히 얘기를 할수 있고 실제로도 그렇게 많이 얘기를 하죠. I have a question. 이게 우리말에서 보면 은 제가 질문이 있는데요. 저 질문 하나 있는데요. 이거죠. 물론 이렇게 해석해도 돼요. 그런데 어, 영어에서 누구한테 I have a question 하면서 질문으로 이어지는 이런 식으로 표현을 정말 많이 하거든요. 이게 근데 그 자연스럽게 해석을 했을 때 우리말에서는 제가 궁금한 게 있는데요. 이런 느낌과 사실 굉장히 비슷한 느낌으로 하는 말이에요. I have a question. 저 궁금한 게 있어요. 반대로 궁금한 게 있으세요? 라고 상대방한테 질문을 유도를 할 때는 더더욱이 그렇죠. Are you wondering anything? 뭐, are you curious about something? 이렇게 얘기를 물론 해도 될 때도 있겠지만 대체적으로는 Do you have any questions? 라고 보통 얘기하죠. 물론 이것도 이제 직역으로 해석하면 질문 있으세요? 이지만 혹시 궁금한 거 있으세요? 이렇게 우리가 얘기를 하고 싶을 때도 가장 영어에서 어울리는 표현이 Do you have any questions? 이거예요. 네, 어쨌든 여러분이 오늘 중점적으로 보면서 아, 연습을 집중적으로 했으면 하는 부분들이요. I wonder 간접 의문문 I wonder if 아, 그 다음에 뭐였죠? I'm curious to see 뭐뭐 뭐. 그리고 방금 얘기했던 질문을 하기 앞서서 I was wondering 이렇게 얘기를 하는 것과 I have a question 이렇게 얘기를 하는 거예요. 자 이렇게 궁금하다라는 표현과 직결된 이런 표현들도 아, 좋지만 그 외에도 우리가 아, 유용하게 쓸수 있는 그런 표현들이 몇 가지 지금 이 대화 속에 있었죠. I wonder if they will at all. 여기서 if they will at all 라는 말이 어떻게 해서 이렇게 말이 나와서 왜그 의미를 어떻게 하게 되는지 어느 부분이 생략이 돼서 쓰인 말인지 그리고 one way or another 어떻게든 어떤 식으로든 어떤 방법으로든 one way or another 아, 그리고 마지막으로 I doubt 라는 표현을 쓰는 방식이요. 네, 이렇게 전체적으로 설명을 들어봤으니까 제가 다시 두 번을 들려드릴게요. 듣는 연습도 하시고요. 중간중간에 멈춰가면서 따라하는 연습도 해보세요. I wonder when things will calm down and go back to normal. Hmm. I wonder if they will at all. What do you mean? Well, I guess things will eventually calm down one way or another, but I doubt things will ever be the same. I'm more curious to see how things will change. I wonder when things will calm down and go back to normal. Hmm. I wonder if they will at all. What do you mean? Well, I guess things will eventually calm down one way or another, but I doubt things will ever be the same. I'm more curious to see how things will change. 네, 이번 영상은 여기까지고요. 저는 다음 영상에서 다시 만날게요.